শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনা এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত করোনা ভাইরাসের যে ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের দেহে সেখান থেকে বা তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য খাদ্য বা খাদ্য অভ্যাসের পরিবর্তন কি কীভাবে কাজে লাগানো যায় সেই বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ডক্টর পল মেইসন একটি উপস্থাপনা দিয়েছেন এবং সেই উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে আমি আপনাদেরকে গতকাল একটি ভিডিও করে দিয়েছিলাম আজকে সেই উপস্থাপনার দ্বিতীয় পর্ব তো দ্বিতীয় পর্বে তিনি ব্যাখ্যা করছেন কি করে এই করোনা ভাইরাস যে ভাইরাসটি সেটি আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে কিভাবে এটি আমাদের দেহকে প্রভাবিত করে এবং এছাড়াও কিভাবে আমাদের যে মেটাবলিক হেলথ বা মেটাবলিক স্বাস্থ্য বা বিপাকীয় স্বাস্থ্য যেটাকে বলে সেটির সুস্থতা কিভাবে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদেরকে শক্তি যোগায় সেই বিষয়ে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছেন তো আজকে আমি তার সেই ব্যাখ্যার আরও খানিকটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে স্ক্রিনটা দেখাচ্ছি যেখানে ডক্টর পল মেসেন সামনে রয়েছেন কথা বলছেন তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এরপর থেকে অর্থাৎ আমার এই কথাটা শেষ হওয়ার পর থেকে যে কথাগুলো পড়ব সেটা হচ্ছে ওনার কথাগুলোর বাংলা অনুবাদ করে আমি যে লিখে রেখেছি সেই লেখাটা পড়ব তার মানে আপনাদের কাছ ভাবতে হবে যেন তিনি এই কথাগুলো বলছেন অনুবাদের সামান্য এদিক সেদিক অর্থের ই হতে পারে অবশ্য কিন্তু মোটামুটি এই কথাগুলি উনি বলছেন এই উপস্থাপনায় এই উপস্থাপনার মানে আমার ভিডিও তলায় আমি ওনার অরিজিনাল ভিডিওটার লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনারা যদি চান তাহলে দেখে নিতে পারবেন তাহলে কোনো ভুল হলে সেই ভুল আপনারা শুধরে নিতে নিতে পারবেন তো চলুন তাহলে শুরু করি এই মুহূর্ত থেকে আমি তাহলে ডক্টর পল মেসেনের যে কথাগুলো সেগুলো পড়তে শুরু করছি এবারে চলুন আমরা কারো কাছ থেকে করোনা ভাইরাসকে ভুল বললাম এবারে চলুন আমরা আরও কাছ থেকে করোনা ভাইরাসকে বোঝার চেষ্টা করি এবং জেনে নেই যে কি করে এই ভাইরাস আমাদেরকে সংক্রামিত করে সাধারণত এই ভাইরাস থুথুর কণার উপর ভর করে আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং আমাদের গলায় বসতি তৈরি করে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলে প্রথমেই আমাদের গলা ব্যথা বা খরখরে হয়ে যাওয়া থেকে তাই প্রমাণিত হয় এবং ভাইরাসকে যদি এই জায়গাতেই থামিয়ে দেয়া যায় তাহলে রোগী সামান্য কিছু উপসর্গ ভুগেই সুস্থ হয়ে যান কিন্তু যদি ভাইরাস শ্বাসনালী দিয়ে আরও ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে তাহলে তারা আমাদের দেহেই সারা দেহেই সংক্রমিত হতে পারে এবং ক্ষতি করতে পারে এই ভাইরাস দেহে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা ভাইরাসের সংক্রমণ শক্তি এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে আমাদের দেহ কোষের কোষে প্রবেশ করার জন্য করোনা ভাইরাসের একটি প্রবেশ পথ বা দরজার দরকার হয় এই দরজাটিকে বলা হয় এনজিওটেন্সিন কনভার্টিং এনজাইম টু সংক্ষেপে এসিই টু প্রোটিন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং টাইপ টু ডায়াবেটিস থাকলে আমাদের কোষের মধ্যে এই দরজার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় শুধু শ্বাসনালীই নয় এই দরজাগুলো কলিজা এবং হৃৎপিণ্ড সহ আমাদের দেহের অন্য অঙ্গ অঙ্গের কোষের মধ্যেও বেড়ে যায় সাথে জেনে রাখা ভালো যে ধূমপানও আমাদের দেহে এই দরজাগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে ধূমপান ত্যাগ করার জন্য তাই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ একটি অতু অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখন একবার করোনা ভাইরাস এখন একবার করোনা ভাইরাস আমাদের কোষের মধ্যে ঢুকে পড়লে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কাজ হচ্ছে এটিকে ধ্বংস করে দেহ থেকে বের করে দেওয়া এবং নেচার ম্যাগাজিনে গত বছর প্রকাশিত এই গবেষণা চমৎকারভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যকারিতা কি করে বাধাগ্রস্ত হয় ভাইরাস আমাদের কোষের মধ্যে ঢুকে পড়লে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতি গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করে তা হলো গ্রোথ ফ্যাক্টর এবং সাইটোকাইনস নামে নামক অতি ক্ষুদ্র কতগুলো আমিষ ছড়িয়ে দেয় এবং এই আমিষগুলো বিভিন্ন কোষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কোথায় শত্রু আছে এবং কোথায় আক্রমণ করতে হবে তা দেখিয়ে দেয় এই গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের গ্রোথ ফ্যাক্টর এবং সাইটোকাইন ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে কীরকম আচরণ করে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল এই তাপচিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে যে তাদের সংখ্যা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম হয় 
এদের কতগুলো ভাইরাল সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে এদের কতগুলো ভাইরাল সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আর এখানে দেখানো এই পাঁচটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রতিরক্ষায় কেন্দ্রীয় এবং আবশ্যকীয় ভূমিকা রাখে এই পাঁচটি কথা আমি বলছিলাম আসলে খেয়াল করে দেখতে পাবেন যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট রুগীদের ক্ষেত্রে এদের কার্যক্রম অনেকটাই দুর্বল অন্য সুস্থ রুগীদের তুলনায় আর এই উপাত্ত থেকেই এই গবেষণার গবেষক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয় আপনি সাইটোকাইন স্টোর বলে একটি কথা হয়তো শুনে থাকবেন যেখানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সাইটোকাইন এর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং দেহে এমন প্রদাহ ঘটায় যে মৃত্যুও হতে পারে এবং করোনা ভাইরাস সংক্রমণে অনেক ক্ষেত্রেই অধিক সাইটোকাইনই মৃত্যুর জন্যে দায়ী কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে সংক্রমণের শুরুতে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট এবং রেজিস্ট্যান্ট নন দুই রকমের রোগীদের দেহেই একই রকম সাইটোকাইনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সাত দিন পরে দেখা যায় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট রোগীদের ক্ষেত্রে সাইটোকাইনের মাত্রা বেড়েই থাকে এবং অন্যদের মতো দ্রুত কমে না এমনকি সংক্রমণ সেরে গেলেও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট রোগীদের ক্ষেত্রে সাইটোকাইনের বিপজ্জনক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় আর ভুলে যাবেন না যে আমরা ডায়াবেটিক রোগীদের কথা বলছি না বরং বলছি তাদের কথা যাদের রক্তে চিনির মাত্রা এখন ঠিক আছে কিন্তু তারা শুধু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট কিন্তু যখন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আরও খারাপ হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যখন রক্তে চিনির মাত্রা বাড়তে শুরু করে তখন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে উদাহরণস্বরূপ চিনি আমাদের রক্তের মধ্যে জীবাণু হত্যার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈনিক কোষ বা যেগুলোকে ইংরেজিতে বলা হয় ন্যাচারাল কিলার সেল গুলোর গায়ে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে তাদের কাজ করতে তারা তাদের কাজ করতে পারে না এই চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে যে চিনির প্রভাবে সৈনিক কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর তাদের কার্যকারিতা প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গেছে এবং সংক্রমণ রোধে এই অবস্থা মোটেও ভালো নয় আশা করছি এই ব্যাখ্যা দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন কেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে মৃতদের মধ্যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট এবং ডায়াবেটিক রোগীদের সংখ্যা এত বেশি ইতালিয়ান এই গবেষণায় দেখা যায় যে তিনশো পঞ্চান্ন জন মৃতের মধ্যে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ ছিলেন ডায়াবেটিক যা কিনা অন্য রোগীদের তুলনায় একটি অতি উচ্চ মাত্রা কিন্তু আপনাদের জন্য সুখবরও আছে তা হচ্ছে শুধু খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনি প্রায় রাতারাতি আপনার রক্তের চিন্তির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারেন দেখুন রক্তে যে চিনি তা সাধারণত আসে আমাদের খাবারের শর্করা থেকে যা অনেকগুলো চিনির অনু দিয়ে তৈরি একটি মালার মতন আমরা যদি শর্করা জাতীয় খাবার খাওয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের রক্তে চিনি বাড়ার পথ বন্ধ হয়ে যায় এই চিত্রে একাত্তর বছর বয়সের একজন ব্যক্তি এই উপদেশ গ্রহণ করার পর সকালে খালি পেটে তার রক্তের চিনির মাত্রা কেমন করে কমে এসেছিল তাই দেখানো হয়েছে শুরু করার দু সপ্তাহের মধ্যে তার রক্তের চিনির মাত্রা অর্ধেকে নেমে এসেছিল চিনির মাত্রা তেরো দশমিক নয় থেকে শুরু করে চোদ্দতম দিনে সেটি নেমে এসেছিল সাত দশমিক এক মাত্রায় সাথে সাথে তিনি তার ডায়াবেটিসের দুটো ঔষধ খাওয়া বন্ধ করতে পেরেছিলেন যেগুলোর নাম হচ্ছে গ্লুকলা গ্লুকলাজাইড এবং মেটফর্মিন এই চিত্রে সীমিত শর্করা খাদ্যাভ্যাসের দীর্ঘমেয়াদী ফল দেখানো হয়েছে শুরু করার দুই বছরের মধ্যে তিপ্পান্ন শতাংশ রোগী সম্পূর্ণরূপে ডায়াবেটিস মুক্ত হয়েছেন চিনির মাত্রা ছাড়া রক্তের অন্য যে দুটো জিনিসের মাত্রার উপর ভিত্তি করে সুস্বাস্থ্য বিচার করা হয় তা হলো ট্রাইগ্লিসারাইড এবং এইচডিএল কোলেস্ট্রল এই চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে যে সীমিত শর্করা খাওয়া দলের ট্রাইগ্লিসারাইড মাত্রা কমেছে এবং এইচডিএল কোলেস্ট্রল মাত্রা বেড়েছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো রক্তের এলডিএল কোলেস্ট্রলের মাত্রা নিয়ে জানতে চাইবেন এবং সীমিত শর্করা খাদ্যাভ্যাসে রক্তে এলডিএল কোলেস্ট্রলের মাত্রা খানিকটা বাড়তেই দেখা যাচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ভয় পাবার কোনো বিষয় নয় এলডিএল কোলেস্ট্রল উচ্চ মাত্রা আমাদের স্বাস্থ্যকে বিশেষ প্রভাবিত করে না বলেই বিপাকীয় সুস্বাস্থ্য নির্ধারণের জন্য এটিকে হিসেবে ধরা হয় না 
এখানে যে প্রকাশনাটি দেখানো হয়েছে তাতে আটষট্টি হাজার অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে উনিশটি বিশাল গবেষণার ফলকে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে এদের মধ্যে ষোলোটির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এলডিএল কোলেস্ট্রলের মাত্রার সাথে মৃত্যু হারের উল্টো সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ যাদের এলডিএল কোলেস্ট্রলের যত বেশি তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি তত কম এবং এই বিষয়টি আরও চিত্তগ্রাহী হয়ে দাঁড়ায় যখন আমরা সংক্রমণের ঝুঁকির সাথে এলডিএল কোলেস্ট্রলের মাত্রার সম্পর্ক বিবেচনা করি কারণ দেখা যাচ্ছে যে উত্র উচ্চমাত্রার এলডিএল কোলেস্ট্রল সংক্রমণের ঝুঁকি নজরে পড়ার মতন নজরে পড়ার মতন পরিমাণে কমায় বা লাইন আরেকবার পড়ি কারণ দেখা যাচ্ছে যে উচ্চমাত্রার এলডিএল কোলেস্ট্রল সংক্রমণের ঝুঁকি নজরে কমার মতন পরিমাণে কমায় যেমন সম্প্রতি প্রকাশিত এই গবেষণায় দেখা যায় যে নিম্নতম মাত্রার কোলেস্ট্রল রোগীরা উচ্চতম মাত্রার রোগীদের তুলনায় প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বেশি অনিয়ন্ত্রিত সংক্রমণের শিকার হয়েছেন আরও মজার বিষয় হচ্ছে এই গবেষণা মেটাবলিক সুস্থতার সাথে উচ্চমাত্রার এলডিএল কোলেস্ট্রলের সমমুখী সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছে কেননা রোগীদের মধ্যে মেটাবলিক রোগ যেমন ডায়াবেটিসে যারা ভুগছিলেন তাদেরকে হিসেব থেকে বাদ দেওয়ার পর দেখা গেল যে উচ্চমাত্রায় কোলেস্ট্রল ধারীদের মধ্যে সংক্রমণের সংখ্যা আরও কমে গেল একইভাবে এই গবেষণায় দেখা গেল যে এই গবেষণায় দেখা গেল যে কোলেস্ট্রলের মাত্রা কম থাকা বয়স্ক লোকেদের মধ্যে সংক্রমণজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি তিরিশ হাজারেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অংশগ্রহণ করা এই বিশাল আকারের গবেষণার গ্রাফ থেকে দেখা যায় যে নিম্নতম কোলেস্ট্রল ধারীদের মধ্যে সেপসিস সেপ সেপসিস এবং অনিয়ন্ত্রিত সংক্রমণের হার প্রায় তিরিশ শতাংশ বেশি উচ্চতম কোলেস্ট্রল ধারীদের তুলনায় এই বছরের শুরুতে প্রকাশিত এই মেটা অ্যানালিসিসের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে উচ্চমাত্রার এইচডিএল সংক্রমণের মাত্রাকে কমিয়ে আনে তাহলে আমরা যেভাবেই দেখার চেষ্টা করি না কেন উচ্চমাত্রায় এইচডিএল এবং উচ্চমাত্রায় মোট কোলেস্ট্রল সংক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করছে বলেই প্রতীয়মান হয় কোলেস্ট্রলের স্বল্পতা শুধু যে সংক্রমণের ঝুঁকি ঝুঁকি বাড়ায় তা নয় অন্যদিকে দেহের সংক্রমণ দেখা দিলে কোলেস্ট্রলের মাত্রাও কমতে শুরু করে আর এই তথ্য প্রায় এক শতাব্দী আগেই আমরা জানতে পেরেছি যে কোলেস্ট্রলের মাত্রা কমার সাথে সাথে সংক্রমণের ভয়াবহতা তাল দিয়ে বাড়তে থাকে এই চিত্রে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত একজন মহিলার কোলেস্ট্রলের মাত্রা দেখানো হয়েছে লক্ষণীয় হচ্ছে যে সংক্রমণের পর তার দুই ধরনের কোলেস্ট্রলই কমতে শুরু করে এবং তিনি সেরে যাবার পরে কোলেস্ট্রলের পরিমাণ আবার বাড়তে শুরু করে তো আজকে এই পর্যন্তই থামব এর পরে পরবর্তী যে পর্বটি আসবে তৃতীয় পর্ব সেই পর্বে আমরা মেটাবলিক স্বাস্থ্যের যে তৃতীয় যে বিষয়টি অর্থাৎ আমাদের আমরা কতটা মোটা সেই বিষয়টি আমাদের স্বাস্থ্যের উপরে কিভাবে প্রভাব ফেলে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব ডক্টর পল মেসনের যে উপস্থাপনা সেই উপস্থাপনার অনুবাদটা আপনাদেরকে দেব আলোচনা ঠিক করবো না আমি তো ঠিক আলোচনা করছি না তো যাই হোক আশা করছি আজকের যে ভিডিও এই ভিডিও থেকে আপনারা মোটামুটি একটা পরিষ্কার ধারণা পাবেন যে কিভাবে করোনা ভাইরাস আমাদের মধ্যে ঢোকে এবং কেন কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস বেশি শক্তিশালী ই করতে পারে বা দখল নিতে পারে আর কারো কারো ক্ষেত্রে সেটি কেন সেটা পারে না তো আশা করছি আপনারা এই ভিডিও থেকে খানিকটা উপকৃত হয়ে থাকবেন আর সঙ্গে আগামীকাল চেষ্টা করব এর তৃতীয় পর্ব প্রকাশ করার জন্যে তো আশা করছি তখন আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করলে খুব খুশি হব আমার চ্যানেলে পৌঁছানোর সহজ পথ হচ্ছে কানামাসি ডট কম ওয়েবসাইটে যাবার চেষ্টা করা তাহলেই আমার ইউটিউব চ্যানেলে পৌঁছে যাবেন আপনারা আর ফেসবুকেতে আমি কীটো পাগলের দল নামে একটি গ্রুপ পরিচালনা করি যদি আপনারা সেই গ্রুপে আসেন তাহলে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্ন করতে পারবেন এবং আমি চেষ্টা করতে পারবো সেই প্রশ্নের জবাব দিতে তো আজকে এই পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আবার দেখা হবে সেই কামনায় বিদায় নিচ্ছি